Hola, hola mi gente. Bueno, gente, este día es un día de lavar ropa. No les voy a enseñar todas las que tengo sucias porque me van a regañar. Me van a decir mucha ropa chuca dejó de cogerse. Y claro que es cierto, está pero he andado por ahí en otras puertecitas y no he lavado gente, tengo días de no lavar así que este día me lo voy a agarrar para lavar toda la ropa que tengo sucia gente. que por cierto es mucha pero miren la ropa que es mía no está muy sucia porque yo mi ropa no la dejo sucia gente bueno solo cuando voy a trabajar verdad estas son calzonetitas que le he agarrado a mi hijo, miren. De la ropita usada le he agarrado estas calzonetitas. Se las voy a lavar. Para que cuando él venga primeramente Dios tenga ropita para ponerse. Le he agarrado varias ropitas, gente. No la vayan a regañar. Porque uso mucha agua, gente. Pero yo estoy acostumbrada a lavar así con bastante agua. Estilo pato. Espérenme, gente, espérenme, espérenme. gente. Quiero que quede bien este video para ustedes. Entonces, como se me fue la frenada, entonces este, he quedado un poquito puta. Entonces, como yo les comenté a ustedes, ¿verdad? Que yo le pagaba a la Fernanda. No gran cosa, pero yo le pagaba su panito de dinero. ¿verdad? Entonces. Me he conseguido a mi amiga, la que me ayuda a vender en cara sucia. Ella es una persona linda, yo le tengo mucha confianza. Es muy cariñosa, muy linda. Entonces, como este... Ella cuidaba a su nieto. La hija de ella trabajaba y ella cuidaba a su nietecito, ¿verdad? Pero como la hija ya no está trabajando, entonces la muchacha se encarga de su, de su hijo. Entonces, ella ya quedó libre porque su hija mayor tiene... La más menor, perdón. Tiene creo que 10 años, 10 o 11 por ahí. Entonces me dice ella, yo le dije a ella, ¿verdad? Que si, que si, este, no quería trabajar, de, de ayudarme a cuidar a Ivancito y ya. Porque vieran que con Ivancito yo a veces salgo a grabar a algún lugar, a veces él tiene que ir a la escuela. Cuidar al niño no cuesta nada, porque no cuesta, el niño ya no molesta nada, gente. Antes sí molestaba, nomás recién me lo dejó la mamá, sí molestaba Ivancito, pero ahora ya no. Pero el detalle está que cuando yo tengo que salir a grabar, a veces no vengo a tiempo para que él vaya a la escuela. Y a mí no me gusta que él pierda clases, ¿verdad? O sea, él está chiquito, pero igual, si desde chiquito lo voy dejando que no vaya a la escuela, así va a ser ya grande. Entonces, eso no me gusta. Entonces, ella me va a ayudar con el niño. Cuando yo tenga que salir a grabar, a veces tengo que ir a la tienda. Miren, ayer fui a la tienda, gente. Me fui a la tienda después que dejé el niño en la escuela, al niño lo dejé en la escuela a las, que ver, a la una y media de entra Joancito, a la una y media, yo me fui para, para la tienda a la una y media, solo que el niño entró, pero 
yo ya no salgo a tiempo de irlo a recoger porque él sale a las 5. A veces sale faltando unos 10 para las 5 y así. Entonces, por eso es que yo necesito a alguien que me ayude. ¿Verdad? Porque este, ya voy a empezar a ir a la tienda porque hoy que tengo mi puestecito, yo tengo que tener mercadería y me gusta ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, y como les digo, ustedes saben que si trabajamos hay billetitos, pero si no trabajamos no hay billetitos, gente. Entonces, este, nos hemos organizado con la mamá de Ivancito y entre las dos vamos a pagarle a la muchacha para que nos ayude, ¿verdad? Porque le va a ayudar a ella, ayudándole a cuidar a su bebé y me va a ayudar a mí también, ¿verdad? Porque pues, ustedes saben que el niño es mi responsabilidad, pues yo lo estoy cuidando. Vamos a, a, este, a unirlos entre las dos, le vamos a pagar a la muchacha y vamos a salir bien, ¿verdad? Así que no se afecta cuando yo tenga que... Este, que ir a grabar o que o cualquier cosa, el niño me lo va a cuidar ella y como les digo, es una persona de confianza. Ay gente, miren esta gran panza que tengo. Díganme qué hago para rebajar. Uh, quiero rebajar la sandillita. No me vayan a decir que no coma porque eso es imposible. Es como misión imposible, gente. Si ustedes me vienen a decir que no coma, ay, no podré. No podré olvidar. No, no. ¿Cómo es esa canción que a mí me gusta? Ya me dijeron que no cante, pero a mí me encanta, gente. Así que, sorry, pero me gusta. No podrás olvidarte de mí. Porque yo ya soy parte de ti. Ay, ay. Uh. Voy a lavar mis chones, gente. Qué valor. Qué valor el mío. Voy a prender el chorro. Tal vez no hace mucho ruido. Voy a lavar mis chones. Miren que tenía un montón de ropa que... Es que tenía días de no lavar gente. El culpable de esto soy yo. Porque siempre entregué lo mejor. Y a veces en el amor hay que dar solo la mitad. Porque tú eres igual a otros que han por ahí. Que necesitan sentir para poder vivir el verdadero amor. Me gusta cantar a mi modo. Lo siento por las que no les gusta que yo cante, pero a valer toda la vida. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues con la alegría que yo traigo no se puede hacer nada. Gracias a Dios, gente. Casi, 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 casi un... Un 98% ando siempre contenta, gracias a Dios. De repente, cuando ustedes me ven, ¡ay! es porque me colapsé. Cuando me ven ahí derrotada, como dicen, es porque colapsé, gente. Pero de lo contrario, gracias a Dios, todos los días yo me, me levanto contenta. ¡Ay! Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por otro día más de vida. Y sanamente, gracias a Dios. Porque por le doy gracias a Dios porque Dios nos da la salud, gente. Que amanezcamos sanitos. Hola. ¿El qué? ¿El encendedor? Llévenlo. Llévenlo, mejor lo trae. No lo voy a tener. Póngalo allí, la amor. Nunca dudes de mí. Entregué lo mejor y no supiste apreciar. Esto fue igual. Mire, gente, que tengo una lavadiza. Ay, bárbara. Apenas he lavado tres trapos, gente. Porque no se chapucea y que no se, se aporrea y yo no lo siento bien lavado. Voy a lavar mi gorra también, gente. Mis gorros, pero voy a lavar, se me hace lavar mis chones. Nunca dure de mí. Entregué lo mejor. Gracias, gente, gracias siempre por ese lindo apoyo. La llevo aquí. Me 
corazón. Bendiciones para todos ustedes que están dejando ahí su bonito comentario. Y bendiciones para los que dejan su mal comentario. Porque al menos les sirvo para que se desaloden conmigo, gente. <risa> Hay personas que se sienten tal vez frustrados, cansados. Y vienen y, y mandan su comentario ahí negativo, ¿verdad? Pero yo lo recibo. Así que no se preocupe usted si usted se siente estresada, aburrida, asqueada de la vida. Comente que <risa> cuando sea un comentario malo, yo mire me agacho, y cuando sea uno bueno, me quedo leyéndolo, <risa> no, yo siempre lo leo, sea bueno o malo, siempre leo los comentarios, todos los leo, así que usted comenta lo que usted quiera, está en su derecho, y darle las gracias siempre, verdad, por estar viendo mis videos, Porque será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente. Porque será si es la verdad. Ay, mire gente que no iba a grabar este video porque <ríe> ya le grabé uno lavando, ¿verdad? Pero, gente, por Dios. Tengo un montón de ropa sucia. Y cuando estoy con ustedes, como que me dan fuerza, no sé, pero me siento más positiva, más alegre, más conectada en la vida real. Me siento bien bonito. Así que, por eso es que les estoy grabando. Bueno, estoy lavando con ustedes, gente. Con ustedes. Y aparte de eso, vive lejos. Entonces, 
Pero mira, de todos los años que tiene esa muchachita, este va a ser el segundo año que ella lo va a venir a compartir con nosotros. A celebrar su cumpleaños acá con nosotros, así que aquí vamos a estar primero Dios. Ella va a hacer un en vivo el jueves a las 2 de la tarde. Jueves a las 2 del Salvador. O sea, mañana, gente, por Dios bendito, mañana. Así que, el que pueda apoyarnos, yo le voy a agradecer mucho en nombre de mi hermana, ¿verdad? Para que puedan apoyar el en vivo. Porque vamos a estar muchos, muchos comelones de tortilla. Yo creo que muchos van a colaborar con ellas porque vamos a estar ahí, ¿verdad? En el en vivo. Y yo siempre agradeciéndoles a ustedes, ¿verdad? Por el apoyo que les brindan a toda mi familia, ¿verdad? Porque ustedes apoyan a todas nuestras familias. Yo les agradezco muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Miren, gente, que ayer que fui a la tienda me agarré estos chorcitos. A mí me gustan para andar aquí. Miren que son bien suaves. Bien suavecitos, miren. Más que todo para dormir, esto es para dormir. Decía una amiga mía, dicen para dormir y a la hora de las horas se quedan todo el día con el chor, decía una señora. Yo andaba vendiendo ropa y la hija le decía a la mami, mami le decía, cómpremelos para dormir, le decía. Sí, vos me decís que para dormir, le decía, y amaneces y anocheces con ellos hasta la hora que te bañas. Entonces así estoy haciendo yo, no, pero yo fíjate, no quiero para dormir. Porque en realidad a mí el chor muy corto no me gusta ni me luce ya, ¿verdad? Por mi edad que tengo. A mí me gusta hasta aquí, miren, hasta donde anda este. Bueno, tal vez no está muy largo, pero hasta aquí sí me gusta. Pero ya más, más corto siento yo. A veces me he puesto algunos para dormir. Por ejemplo, el día que fui a cortar los ocotes ya no me rompe dormir. Entonces da un chor bien corto. Pero eso lo utilizo solo para dormir. Y ese día de la nada me dieron ganas de irme a cortar los ocotes y porque yo les grabé el video. Gente, es un cachimbazo de ropa. Ahí está. Es un cachimbazo de ropa, gente. Pero esto no me abate, yo la lavo. La lavo rápido. Uh, se quedó meneando el teléfono. Ando otro centro por dentro, por eso me ve aquí los botones, miren. Es que andaba un centro de dormir, ¿ve? Pero para grabarles a ustedes me gusta grabarles decentemente. Por eso fue que me trabé esta camisa. Mira, aquí ando, aquí ando, acá van, ve. Pero a mi gente me gusta atenderla decentemente. Así que por eso me fui a trabar esta camisita. Oye, 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 qué pancibili. Tengo una buena pancibili, gente. de qué? De estar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que te estás en mi cama y que a pasar el tiempo, vaya, miren aquí está la madita, venga para acá, venga para acá, miren este gran boxer que le da al bancito. Mi culito de pichiche. Miren gente, que voy a lavar mi gorro también porque tengo el 50% las tengo sucias. Y ustedes saben que miren, agarré este en la tienda. Miren qué chiva está. Miren qué bonita, me gustó. Me gusta porque aquí yo le puedo dar, ¿ves? 
si mi cabeza es grande, si mi cabeza es pequeña, ¿no es que Y aquí voy a lavar la que me regaló mi linda amiga. <ríe> me queda un poquito floja, pero ahí yo me la pongo, que sea así flojita, porque me encanta. Me gusta, me gusta la música. Miren esto, ya van a ver. Aquí tengo un guacalá de gorra, miren. Miren, todas las tengo sucias, ¿ves? todas estas. Las voy a lavar, miren. Pero me hace falta una. Y yo la agarré una verdecita. No me encuentro. Ya la voy a encontrar porque me hace falta una gorrita. A cambio de qué? Quiero ver esta camisa. La agarré de la ropa y no me la he puesto, pero tiene una manchita. Voy a ver si me sale esa manchita. Que me gustó, me encantó. Me gustó. Me encantó. Ay, no, no le sale la manchita, gente. Ni modo, la voy a agarrar para... Bueno, que yo no me interesa que tenga esa manchita, yo me la pongo. Con solo andar con camisa. Este color me encanta, gente. Algo grande me queda, pero me gusta. Estas no me las he puesto, las he agarrado de la ropa cuando me... hay algo que a mí me guste. Yo lo agarro y ahí los tengo, ¿verdad? Cuando lavo, ya los lavo para ponerlos. Ay, Juancito, le agarré esta, miren qué bonita. Creo que es de niño. Es que tiene muñequitas de niña y de niño, pero igual. Me gusta para el negro. Para el negrito del batey. El amor de mi vida. El amor de mi vida ha sido tú. Así que aquí estoy, gente. En la lavación. Uh, en la restregación. Miren que esta ropa bastante es mejor ir a lavar al río, gente. Porque en el río... Este, se lava mejor pues pero no quise ir al río porque el niño vaya a la escuela y si, lo, y si no voy para el río no voy a salir a tiempo de, de llevarlo a la escuela gente y como les estoy comentando no quiero que el niño esté perdiendo clase entonces por eso mejor me vine para acá a lavar Pude haber ido al río después de que el niño se fuera para la escuela, pero igual es mucha ropa, yo siento que no la voy a poder lavar. En cambio aquí la agarro al suave, si me da hambre, frío unos huevitos, como. Me siento un ratito y en el río, si me pongo a hacer eso, me agarro a la noche. Entonces por eso preferí mejor lavar acá. Al suave. Aunque me llegue la tarde, pero estoy en mi casita. Miren gente, nadie me va a regañar. Miren gente, es que se fue el agua. Miren, no está cayendo agua. Así que me quedé a medias de lavado gente, pero ya estamos apenas a las 11 de la mañana. Tenía 11, 12, 1, tenía dos horas más para seguir lavando. Y luego para ir a dejar al Ivancito a la, a la escuela. Así que ahora me va a quedar libre dos horas. Porque el agua a veces se va una hora. Miren gente, es que yo antes aquí me ganaba la vida también. Miren, yo lavaba la ropa ajena. Así como ustedes ven este montón de guacales. Así se me aparbaban en el río. Porque yo hacía hasta cinco o seis lavadas en el día. Me los llevaban allá al río. Y yo me ponía a lavar y a lavar. Todo y todo el día pasaba lavando ropa. También, si es que yo les digo, yo he trabajado de todo tipo de trabajo. Y este, y las personas me llevaban comida. Habían dos personas que me llevaban comida al río. Yo comía, no aguantaba, pero porque sí me llevaban comida, gracias a Dios. Y este, yo me molesté el cuello una vez, que traía un bocal de ropa, que esa vez no me la fueron a traer, gente. Vean ahora el cuello. Ay, ya viene el agua acá. Ahora el cuello a mí me duele porque me lo, me lo acabe. Cuando me puse un guacal y volteaba para atrás, me tronó. Y yo creo que me lo molesté. Entonces, entonces me freí el cuellito yo. 
porque antes yo sí lavaba ajeno, gente. Yo, como les he comentado a ustedes, que yo he trabajado de todo trabajo. A mí nada me aflige ni nada me asusta porque todo yo ya lo he hecho. Gracias a Dios, mi mamá nos enseñó a hacer nuestras cositas. Nos enseño. Ay, no, se volvió a ir el agua, no hay agua, gente. Mi mod, voy a lavar lo, lo que me guste de la pila y me voy a esperar más tarde. Luego que voy a dar a Ivancito, entonces me sigo lavando. Así que miren, gente, así me ganaba la vida yo también más antes. Piensen que cuando estaba embarazada de, de quiero ver, del niño, del varón, de mi primer hijo. ¿Creen ustedes? No es mentira. Yo he hecho un estómago, gente. Así de exagerado. Yo no podía ni sentar. Demasiado grande. Unas panzotas y me nació un bicho todo seco. Como que era chilillito, todo bejucú. Pero largo era el baboso. Largo. Este canacio era bien largo este mono. Entonces lo que yo les quiero contar es que ese día yo andaba con una prima lavando en el río íbamos a lavar al río las lavadas ajenas entonces yo le dije verdad fíjate prima le dije yo que me ha pegado un dolorcito de estómago le no Jenny me dijo ya vas a tener el niño me dijo no déjame esa ropa aquí me dijo y andate para el hospital andate para la casa que te lleven al hospital y yo no hombre le decía yo si es un dolorcito leve que te vayas me dijo porque ya te toca tener tu hijo y yo algo asustada bueno dije yo está bien le dije ella ella miren ella me dijo ¿Te voy a lavar la ropa? No, le dije yo, la voy a tener. Yo te la voy a lavar. Va, pues, le dije, me vine para la casa, tranquila. Vine a comer, le digo a mi mamá. Mami, le digo, fíjate, me agarró un dolorcito, pero así bien suave. Así que, gente, así fue cuando yo tuve mi primer hijo. Estaba, los dolores me agarraron en un río, imagínense. Para que vean que, para las personas que dicen que yo no trabajo, que solo estoy esperando que me den. No, gente, yo he trabajado desde chiquitita, desde chiquita, después de grande y ahora de más grande. Sigo trabajando porque a mí me encanta, me, como les he dicho, me encanta ganarme mis chirilicas, ¿verdad? Entonces, si estoy en la casa solo sentado, lo que voy a hacer es gastarme tal vez unos 5 pesos que tenga. Y si uno sale a vender, pues ahí ya viene, como les digo, viene con sus cositas de comida y viene con un par de pesitos, ¿verdad? Entonces yo por eso a mí siempre me ha gustado el negocio. El negocio me ha encantado y gracias a Dios he tenido una mucha suerte para la venta. Entonces, gracias a Dios, este, allí, allí, allí me, me gano mi, mi chirilita, gente, ¿verdad? Y miren que nació el cipote, cuando llegué al hospital yo ahí toda serena. Cuando me atacaron los dolores buenos fue los perros. Ay, ay, Dios mío, qué terrible. Cuando uno está embarazado y va a tener los bebés, dice, uno no vuelve a tener otro hijo. A los tiempos se le olvida uno de los dolores. Yo recuerdo que yo me costó mucho que naciera el niño. Vuelvo a tener otro hijo, dije. Y al tiempo, ahí estaba la viga, ahí el magaño. Pero los hijos son los más lindos. Gente. Yo ahora me arrepiento de tener un solo hijo. Hubiera querido tener unos cuatro. Aunque la vida no ha sido fácil, ¿verdad? Así que la vida no ha sido fácil. Yo creo que para nadie no ha sido fácil la vida, gente. Porque en realidad, pues, ahora es que yo veo que hay otro tipo de oportunidades, ¿verdad? Porque. Y ayudas también, ¿verdad? Porque este. Pues a veces la, algún pariente se va para Estados Unidos y a, a la familia le echa la mano a veces. A veces, no siempre la gente. Explico, no siempre. ¿Verdad? Entonces, ya es un poquito diferente. Y antes, costaba más la vida dramatura. ¿Verdad? Solo que antes con el colón nos abundaba más el dinerito. Todo nos abundaba y ahora con el dólar, gente, estamos más fregosos y negaditos. Créanme que con el dolarito se nos va la plata rapidito. Porque aquí en El Salvador se gana colón y se gasta en dólar. Porque si uno va a trabajar no le pagan bastante. Y si va a comprar todo es caro. Entonces estamos en la vida. Nos pagan en... Colón y lo gastamos en dólares. 
Pero es que no estamos bien fregados. Súper, súper fregados. Pero de todos modos, así es la vida. Así es la vida, gente. Ay, me gusta escurrir bien mis toallitas para que se me sequen rápido, gente. Uy. Miren esta que bonito el color. En la tienda me la llevé, tenía un hoyito chiquitillo, pero así me la traje. Gente. Me gustó mucho. Me gustó mucho esa figurita. Ya vino el agua, pero poquito hasta caer. Así que voy a seguir hasta que pare. Y le voy a cantar, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue. mucho por terminar pero voy a lavar ahorita porque ya después me va a tocar llevar al niño a la escuela después mmm, me voy a cortar unos jocotes porque quiero hacer una conserva de jocotes tengo que ir a cara sucia porque mi hija mi hija ay, my God, mi hermana va a cumplir año mañana ay no tengo muchas cosas que hacer gente así que les voy a dejar hasta acá este video espero que les guste y nos vemos hasta la próxima